സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിങ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ഓട്ടോമൊബൈൽ പൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് എയ്റ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വിവിധ ടെക്നിക്കുകൾ മെത്തേഡ്സ് അതിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ മെത്തേഡ്സിൽ ആദ്യം പൊല്യൂഷൻ്റെ ഫോർമേഷൻ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് പൊല്യൂഷൻ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടോക്സിക്കായിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസിന് നോൺ ടോക്സിക്കായിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്താണ് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറ്റലിസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ടു വേ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ത്രീ വേ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ അതിൽ തന്നെ ത്രീ വേ അതിൽ തന്നെ ത്രീ വേ ആകുമ്പോൾ ഡ്വൽ ബെഡ് ടൈപ്പും നോർമൽ ത്രീ വേ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടറും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അഥവാ ഡീസൽ സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ ഡീസൽ എൻജിനിൽ തന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഡീസലിൻ്റെ സ്മോക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഡീസലിൻ്റെ കാര്യം സ്മോക്കിന് നമ്മൾ പ്രത്യേക എടുത്തു എന്തുകൊണ്ട് പെട്രോൾ സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കൺട്രോൾ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇതിന് കോമണായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആൻസർ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഏതൊരു പെട്രോൾ വാഹനവും ഡീസൽ വാഹനവും എടുക്കുകയാണെങ്കിലും എപ്പോഴും ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്കായിരിക്കും സ്മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറയുമ്പോൾ പുക കൂടുതൽ അല്ലേ ഈ പുക കൂടുതൽ ഡീസൽ എൻജിൻ വരാൻ കാരണം എന്താണ് പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമാവധി ക്ലീനായിട്ട് മാക്സിമം കം വിസിബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ കത്തുന്നതെന്നാണ് പെട്രോൾ കത്തിയിട്ട് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല പെട്രോളിന് സ്മോക്ക് ഇല്ലാത്തത് അപ്പം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് സ്മോക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ സ്മോക്ക് എന്ന് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്മോക്ക് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് വിസിബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് കമ്പഷൻ കമ്പഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഫ്യൂലിന് കത്തിയിട്ട് അത് പുറത്തു വരുന്ന വിസിബിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രോഡക്ട്സിനെയാണ് സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുമ്പോൾ കത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പുകയായിട്ട് എപ്പോഴാണ് നേരെ കത്താതെ ആകുമ്പോഴാണ് പുക വരല് നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഗ്യാസ് കത്തിക്കുമ്പോഴും അവിടെ അതിന് ബൈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പുകയില്ല അല്ലേ എന്നാൽ നമ്മൾ വിറക് കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പുക കൂടുതലായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡീസലും പെട്രോളും പെട്രോൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സ്മോക്ക് കുറവായിരിക്കും തീരെ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കാറ്റലിറ്റി കൺവേർട്ടർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾക്ക് വളരെ സ്മോക്ക് കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സ്മോക്ക് കൂടുതലാണ് അത് ഡീസലിൻ്റെയും പെട്രോളിൻ്റെയും പ്രത്യേകതയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പെട്രോൾ വേപ്പറൈസ് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് ഈസിലി എയറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ അതിന് എയറുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓക്സിജനുമായിട്ട് നടക്കുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണല്ലോ ശരിക്കും ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈസിലി ആയിട്ട് നടന്ന് മുഴുവനായിട്ടും ബേൺ ചെയ്യും പക്ഷെ എന്നാൽ ഡീസലിൻ്റെ കേസിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഡീസൽ ഈസിലി വേപ്പറൈസ് ചെയ്യില്ല അത് നമ്മൾ ഹൈ പ്രഷറിൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സി ആർ ഡി എൻജിൻസിനൊക്കെ കുറച്ച് പുക കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ ഹൈ ആക്സലറേഷനും കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ ഡീസൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് ഡ്രോ ഡ്രോപ്ലേറ്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ മിക്സ് എയറുമായി മിക്സ് ആവാതെയും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എന്താണ് ഡീസലിൻ്റെ ഡിലേ പീരിയഡ് ഇഗ്നീഷൻ ഡിലേ പീരിയഡ് ഒക്കെ കാരണം അത് കൂടുതൽ കത്താതെ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് എൻജിൻ അകത്ത് റിച്ച് മിക്സ്ചർ ആയിട
മുഴുവൻ ബേൺ ചെയ്ത് പാർഷ്യലി ബേൺ ചെയ്ത് സൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് ആ കരി എൻജി നെക്സ്റ്റ് എൻജിൻ സൈക്കിളിൽ അതിൽ തന്നെ എക്സോസ്റ്റ് സ്ട്രോക്ക് ആകുമ്പോൾ പുറം തള്ളും അപ്പോൾ ഡീസലിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡീസൽ കുറച്ച് തിക്നെസ് കൂടുതലാണ് കട്ടി കൂടുതലാണ് മാത്രമല്ല ഈസിലി വേപ്പറൈസ് ചെയ്യില്ല വൊളട്ടൈൽ അല്ല നോൺ വൊളട്ടൈൽ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു രണ്ട് കാരണം കൊണ്ടും പിന്നെ ഡീസൽ പെട്ടെന്ന് എയറിൽ മിക്സ് ആവില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യില്ല ബേൺ ചെയ്യ മുഴുവനായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യില്ല പാർഷ്യൽ ബേണിങ് കൂടും പ്രത്യേകിച്ച് റിച്ച് മിക്സർ ആകുന്ന സമയത്ത് ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് സമയത്തൊക്കെ അപ്പോൾ ഡീസൽ സ്മോക്ക് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നാൽ പോലും നമ്മൾ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കാറുകളിൽ ഡീസൽ കാറുകളിലാണെങ്കിലും ഡീസൽ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സ്മോക്ക് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അത് ഇങ്ങനെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഡീസൽ സ്മോക്ക് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് ഡീസൽ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം വാഹനങ്ങളിൽ അതുപോലെ തന്നെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ സ്മോക്ക് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു വിസിബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് കമ്പഷൻ ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുള്ള വിസിബിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് സ്മോക്ക് ഇനി ഈ സ്മോക്കിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യം സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം റിച്ച് എയർ മിക്സ്ചർ ഓർ ഇൻകറക്റ്റ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ആണ് റിച്ച് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ കോസ് സ്മോക്ക് നല്ല കൂടുതൽ ഡീസലും കുറഞ്ഞ എയറും എയർ മര്യാദ കിട്ടുകയും ചെയ്തില്ല ഡീസലിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടുതലാവും എൻജിൻ്റെ അകത്താകുമ്പോൾ റിച്ച് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറയും നമ്മൾ നല്ല ലോഡ് എൻജിനിൽ നല്ല ലോഡ് വരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കയറ്റം കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോറിൻ്റെ ഒക്കെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീസൽ ചെറിയ വാഹനമായിക്കോട്ടെ ഡീസൽ കൂടുതൽ ടെക്നോളജികളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഡീസൽ ഏത് വാഹനങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ നല്ല സ്മോക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ പെട്ടെന്ന് നല്ല പ്രസ് ചെയ്യും കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ എന്ത് ചെയ്യും വരും കയറ്റത്തിലാകുമ്പോൾ എയർ നേരെ കിട്ടില്ല ടർബോ ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിധിയുണ്ട് എയർ അത്ര കിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലും നല്ല നല്ല ഹൈ ടർബോ ചാർജ്ഡ് എൻജിൻസ് ആകുമ്പോൾ അത്ര പ്രശ്നം വരില്ല ടർബോ ലാഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത അതിനൊന്നും ചവിട്ടിയാണ് ചെറുതായിട്ടൊന്നും പോകുക വന്നാലും ഇവിടെ വണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും ഫാസ്റ്റായിട്ട് നീങ്ങിക്കൊള്ളും എന്നാൽ ബസ്സുകൾ ഹെവി വെഹിക്കിൾസിലൊക്കെ ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടർബോ ചാർജ്ഡ് എൻജിൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹെവി എൻജിൻസ് ആകുമ്പോൾ ഡീസലിൻ്റെ എമൗണ്ട് നല്ല എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചറാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവിടെ ഈ റിച്ച് മിക്സർ മുഴുവൻ കത്തി കിട്ടാത്ത പാർഷ്യൽ ബേണിങ് വരും അപ്പോൾ പുക കൂടും അതുപോലെ ഇൻകറക്റ്റ് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ കൂടുതൽ നല്ല ടെക്നോളജി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ എഡിലിങ്ങിലാണെങ്കിലും നോർമൽ ആക്സലറേഷൻ അതുപോലെ ഹൈ ആക്സലറേഷൻ ഇത് കണ്ട് ഓരോ കണ്ടീഷനിലും അതിനാവശ്യമായ ഫീൽ മതി കൂടുതൽ ഫീൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഫീലിന് അനുപാതം റിച്ച് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും സ്മോക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി സാധാരണ ഈ സ്മോക്ക് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എയർലി കമ്പഷൻ സൈക്കിളിലാണ് ഇനി ലോക്കലൈസ്ഡ് വോളിയൂം ഓഫ് റിച്ച് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിച്ച് എയർ ഫ്യൂൽ മിക്സ്ചർ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് കത്തി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവിടെ സ്മോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാൽ നല്ല എയർ ആണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മുഴുവനായിട്ടും കത്തിയിട്ട് പുറത്ത് കരി കുറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തേക്ക് സ്മോക്ക് ഇല്ലാതെ വരും എന്നാൽ അവിടെ എയർ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് അവിടെ നമ്മളത് ഈ ഒരു സ്മോക്കായിട്ട് അത് പുറത്ത് വരേണ്ട ആവശ്യം അവസ്ഥ വരുന്നത് ഇനി റിച്ച് എയർ ഫിൽമിസ്റ്റിൻ്റെ പ്ലസ് പ്രഷർ പ്രഷറും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സൂട്ട് കരി ഫോം ചെയ്യും അതാണ് വളരെ സിമ
കത്തിക്കുമ്പോൾ നേരെ കത്തുമോ ഇല്ല നല്ല പുക വരും എന്നാൽ നമ്മൾ വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു അടുപ്പാണെങ്കിൽ അവിടെ പ്രശ്നമല്ല എന്നാലും മറിച്ച് എയർ കിട്ടുന്ന അടുപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എയർ ബ്ലോവറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എയർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല നമ്മളെന്താണ് അട വിറകുകളൊക്കെ കുത്തി കയറ്റാതെ എന്തൊന്നും അടുക്കി ഒതുക്കി എയറിന് പാസേജ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നേരെ കത്തും എന്നാലും വെച്ച് നമ്മൾ ഒരു അടുപ്പിൽ കൊള്ളാവുന്നോളം മാക്സിമം വിറകുകൾ നമ്മൾ കുത്തി കയറ്റിയാണ്ട് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പുകയായി ഇതുപോലെ എൻജിൻ്റെ അകത്ത് കൂടുതൽ എയർ എന്താണ് സോറി കൂടുതൽ ഫ്യൂൽ റിച്ച് മിക്സർ വളരെ ഹൈ റിച്ച് മിക്സറും പ്രഷറും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എയർ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കരി ഫോം ചെയ്യും ഈ എമൗണ്ട് ഓഫ് സൂട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യനാണ് പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഫ്യൂലിൻ്റെ ടൈപ്പ് ലോ ക്വാളിറ്റി ഫ്യൂൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുക കൂടും സ്വാഭാവികം ഉണ്ട് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എയർ വളരെ കമ്മിയായി ഫ്യൂൽ കൂടുതൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായാലും കരി ഫോം ചെയ്യും അതുപോലെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ എങ്ങനത്തെ ഫ്യൂലാണ് നല്ല ഫ്യൂലാണ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫ്യൂലാണെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഫ്യൂലാണെങ്കിൽ അവിടെ പുക കുറവായിരിക്കും ക്വാളിറ്റി തീരെ ഇല്ലാത്ത ഫ്യൂലാണെങ്കിൽ അവിടെ കരി കൂടും നെക്സ്റ്റ് പ്രഷർ പ്രഷർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് വാഹനം നല്ല കാറ്റ് കുത്തനെയുള്ള കാറ്റത്തിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ പ്രഷർ കൂടും ലോഡ് കൂടും ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൂട്ട് ഫോർമേഷൻ കരി ഫോർമേഷൻ കൂടും ഇനി കരി ഫോം ചെയ്ത വിഷയമല്ല കരി ഫോം ചെയ്തത് സഫിഷ്യൻ്റ് ഓക്സിജൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ബേൺ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയി ബേൺ ചെയ്ത് പുകയില്ലാതെ വരും ഇനി അതിന് എന്താണ് ഓക്സിജൻ അനുസരിച്ച് ഓക്സിജൻ അല്ലെങ്കിൽ എയർ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള കരി എന്ത് ചെയ്യും എക്സോസ്റ്റ് ഗ്യാസായിട്ട് പുറത്തു വരും ഇനി ആ ഒരു സഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പഷൻ പ്രോഡക്ട് സൂട്ട് കരി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാണുന്ന കരി നമ്മൾ കത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കത്തിയിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു കരീനെയാണ് നമ്മൾ സ്മോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ആ സ്മോക്കിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് സ്മോക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ഒരു വണ്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്മോക്ക് ഒരേപോലെയാണോ അല്ല ചില സമയത്ത് വൈറ്റ് സ്മോക്ക് വരുന്നതാണ് ചില സമയത്ത് ബ്ലൂയിഷ് വൈറ്റ് സ്മോക്ക് വരും ചിലപ്പോൾ വളരെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്മോക്ക് വരും ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെ ഡാർക്ക് തന്നെ അത്ര ഡാർക്ക് ഇല്ലാതെ കരി വല്ലാതെ കറുത്ത് പോകുകയല്ലാതെ കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സ്മോക്കിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അതിന് ഏത് സമയത്താണ് അത് കത്തുന്ന അങ്ങനെ പുക വരുന്നത് അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ കട്ടക്കരി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഈ ഫ്യൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ്റെ ചെയിൻ കോമ്പോണൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ കരി എന്ന് പറയുന്നത് കാർബൺ ആണ് ശരിക്കും ഈ സ്മോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോക്ക് ഈ കരി എന്ന് പറയുന്നത് സി കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഇത് ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആകുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കളർലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസായിട്ട് മാറും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പൂർണ്ണമായിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയി മുഴുവനായിട്ട് കത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ബേൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഈ ഹൈഡ്രോ കാർബണും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കളർ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അതിൽ മുഴുവൻ കത്താതെ പാർഷ്യലി ബേൺഡായിട്ട് കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ എന്താണ് കാർബൻ്റെ ചെയിൻ ലമ്പ് ക്ലംസ് ഓഫ് കാർബൺ ആണ് ഈ സൂട്ട് കരി എന്ന് പറയുന്നത് ചെയിൻ ആൻഡ് ക്ലംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലസ്റ്റർ ഒരുപാട് കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ ചെയിൻ ഫോം ചെയ്ത് ചെയിൻ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം അതാണ് നമ്മളെ സൂട്ട് കരി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ചിരിക്കും നമുക്ക് സ്മോക്കിൻ്റെ ടൈപ്സിലേക്ക് നോക്കാം സ്മോക്ക് സാധാരണ രണ്ട്
വളരെ ഹൈ എന്താണ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്മോക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ഓയിൽ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ കയറി കത്തുന്നുണ്ട് ഓയിൽ പിസ്റ്റൺ ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ കയറി കത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരികയും ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എൻജിൻ ഓവർഹോൾ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ബ്ലൂയിഷ് വൈറ്റ് സ്മോക്ക് വരും എപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം കോൾഡ് കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ആ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ദിവസം അത് രാവിലെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തീരെ ഓടാതെ കുറേ ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ സമയത്തൊക്കെ ബ്ലൂയിഷ് വൈറ്റ് സ്മോക്ക് വരും കാരണം ചെറുതായിട്ട് ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ കത്തും അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാകുമ്പോൾ തന്നെ ലോവർ സറൗണ്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോൾ ഇൻ്റർമീഡിയ മീഡിയറ്റ് കമ്പഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് കമ്പഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ല നമ്മൾ ഫ്യൂൽ ഫ്യൂൽ കത്തും ചെയ്യുന്ന മുഴുവനായിട്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആവും ചെയ്യില്ല അതിന് ഇടയിൽ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കാരണം രാവിലെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തണുപ്പായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവുള്ള സമയത്ത് ആ സമയത്തുള്ള ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കമ്പഷൻ പ്രോഡക്ട്സ് ആകുന്ന സമയത്ത് ബ്ലൂയിഷ് വൈറ്റ് സ്മോക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഓയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തായാലും ബ്ലൂയിഷ് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്മോക്ക് രാവിലെ ചെറുതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ വരും എല്ലാ വാഹനങ്ങളും ഇപ്പോഴും വന്നോളന്നില്ല വരാവുന്നതാണേനും എല്ലാം എന്താണ് അത് ചെയ്തിട്ട് അത് എഞ്ചിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഫുൾ ടൈം വൈറ്റ് സ്മോക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബ്ലൂയിഷ് വൈറ്റ് സ്മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ വൈറ്റ് സ്മോക്കാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എഞ്ചിൻ കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് അതാണ് സാധാരണ കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് സസ്പെൻഡഡ് ഇൻ എക്സോസ് ഗ്യാസ് അത് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ അതുപോലെ എഞ്ചിൻ്റെ ലോഡ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എയർ പ്രഷർ അതുപോലെ ലോഡ് അതുപോലെ എന്താണ് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ റിച്ച് മിക്സർ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കാർബൺ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൂടും അതുപോലെ ലോഡ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടും അതുപോലെ എയറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഓക്സിജൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് ഒക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി ആസ്പിരേറ്റഡ് എൻജിൻ പഴയ എൻജിനൊക്കെ നോർമലി ആസ്പിരേറ്റഡ് എൻജിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് എൻജിൻ എന്ന് പറയും സാധാരണ രീതിയിൽ ശ്വസിക്കുന്ന എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർബോ ചാർജർ ഇല്ലാത്ത എൻജിൻസ് ടർബോ ചാർജേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ചാർജേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എൻജിൻസ് എന്നാൽ ടർബോ ചാർജഡ് സൂപ്പർ ചാർജഡ് എൻജിൻസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ എയർ നമ്മൾ എൻജിനകത്തേക്ക് ഹൈ പ്രഷറിൽ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ കുറവ് വരില്ല അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് കരി കുറവായിരിക്കും ഒരു ബസ്സും ഒരു കാറും ഒരു കാ ബസ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ കയറ്റത്ത് പോകുന്ന അത്ര പുക എന്തായാലും ഒരു കാറിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം അവിടെ ടർബ് രണ്ട് ബസ്സും കാറും ടർബോ ചാർജഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും ബസ്സിൻ്റെ ടർബോ ചാർജ് എൻജിൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ലോഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അതിന് എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു ടർബോ ചാർജറിന് അതിൽ എൻജിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് എയർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വശം അത് മാത്രമല്ല എയർ കൊടുത്താൽ പോലും ഡീസൽ അതിൽ കൂടുതൽ വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മിക്സ്ചർ വരും നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ നല്ല പ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും വണ്ടി നന്ദി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ലോഡ് കൂടിയിട്ട് അപ്പോൾ ബസ്സിലൊക്കെ ഫുൾ ആളും കൂടെ ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ലോഡ് കൂടുകയും ചെയ്യുകയാണ് എയറിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി കുറയും ചെയ്യുകയാണ് റിച്ച് മിക്സ്ചർ ആണ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഒരുമിച്ച് വരും അപ്പോൾ വളരെ കൂടുതൽ സ്മോക്ക് വരും അപ്പോൾ ഡീസൽ സ്മോക്കിൻ്റെ ടൈപ്സ് ബ്ലാക്ക് സ്മോക്ക് ഉണ്ട് ബ്ലൂ വൈറ്റ് സ്മോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് സ്മോക്ക് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി ഇനി സ്കോസ് ഓഫ് സ്മോക്ക് സ്മോക്കിൻ്റെ കാരണം അത് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിനെ ഒന്നുകൂടി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഇൻസൈഡ് ദി കമ്പഷൻ ചേമ്പർ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിനകത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ബേൺ ആവാത്തത് കൊണ്ടാണ് പാർഷ്യലി ബേണിങ് ആണ് ഇതിന് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വിറക് നമ്മൾ കത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലോം കത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിന് പുക ഉണ്ടാവില്ല അത് പാർഷ്യലി ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ പുകയാന്ന് പറയും പുകയുമ്പോഴാണ് അതിന് പുക വരിക അതുപോലെ എൻജിൻ്റെ അകത്ത് ഡീസലിന് റിച്ച് മിക്സർ ആകുമ്പോൾ അവിടെ എയറിൻ്റെ എമൗണ്ട് കുറവ് ലോഡ്
ശരിയില്ലാത്ത അവസ്ഥ അങ്ങനെയൊക്കെ വരും എന്നാലും അതാണ് ഇംപ്രോപ്പർ മിക്സിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സിങ് കറക്റ്റ് ആവാതിരിക്കുക വിങ്കറക്റ്റ് ആയ ഫിൽ മിക്സ്ചറും ഇംപ്രോപ്പർ മിക്സിങ്ങും മിക്സിങ് കറക്റ്റ് ആവാതിരിക്കുക അത് നമുക്ക് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫിൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഇംപ്രോപ്പർ മിക്സിങ്ങും ഇൻകറക്റ്റ് എയർ ഫിൽ റഷ്യക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി സ്മോക്ക് ക്രോസ് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റ് കാരണങ്ങൾ അഥവാ ഈ ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് എയർ ഫിൽ മിക്സറും അതുപോലെ ഇംപ്രോപ്പർ മിക്സിങ്ങും ഒക്കെ കയറാൻ കാരണം അത് കാരണം സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺസ് ഒന്ന് ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നല്ല ഹൈ പ്രഷർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണ് അതുപോലെ പൈലോട്ട് ഇഞ്ചക്ഷനും പ്രീ ആഫ്റ്റർ ഇഞ്ചക്ഷനും കൊടുത്ത് വളരെ ഒറ്റയടിക്ക് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ബാച്ചായിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഒക്കെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻസിൽ പ്രീ ഇഞ്ചക്ഷൻ പോസ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ പൈലോട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ ഇഞ്ചക്ഷൻ തന്നെ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡീസലിന് മിക്സ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കത്താനും സഹായം ഒറ്റ നമ്മൾ നല്ലവണ്ണം ആക്സിലേറ്റർ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം കൂടുതൽ ടൈമിങ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡീസലിന് സ്മോ എന്താണ് അവിടെ ഡ്രോപ്ലിറ്റ്സ് ആവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റമൈസേഷൻ കുറയാനും ആറ്റമൈസേഷൻ ഒന്നാ തന്നെ ഒരു ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാനും ആ ഫ്യൂലിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഫ്യൂൽ ഒരുമിച്ച് ഇടാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ എയറിൻ്റെ അവിടെ ബേണിങ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് അതാണ് നല്ല ടെക്നോളജി കാറുകൾക്ക് നല്ല ഹൈ ടെക്നോളജി അതിന് എല്ലാ സി ആർ ഡി എഞ്ചിനും ഒരുപോലെയല്ല ആ ടെക്നോളജിക്ക് അനുസരിച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഇഞ്ചക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സ്മോക്കിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും സ്മോക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും പിന്നെ മെയിൻ്റനൻസ് വാഹനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഇനി എത്ര നല്ല വണ്ടിയാണ് തീരെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഡീസൽ ഫിൽറ്റർ മാറ്റണില്ല ഡീസലിൽ കറണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടുകയാണ് അതുപോലെ നമ്മൾ എൻജിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ കാലം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എൻജിൻ്റെ അകത്ത് കരീൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടും അതുപോലെ ഇ ജി ആർ ഇതിൽ ടർബോതിലൊക്കെ കരീൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ ഇൻഡേക് മാനിഫോൾഡ് എക്സസ് മാനിഫോൾഡ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ കരി അടഞ്ഞ് എയറൊന്നും നേരെ കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ മെയിൻ്റനൻസ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത വണ്ടിക്ക് പുക കൂടും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് അതിന് എന്താണ് പുക കുറക്കാനുള്ള നമുക്ക് ഉള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ എൻജിൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അയച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എൻജിൻ ഡി കാർബണൈസൻ സെൻറ്റേഴ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഓക്സിജൻ എച്ച് എച്ച് ഒ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എൻജിനൊന്നും അയക്കാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഓക്സിജനും എൻജിനകത്ത് കടത്തി വിട്ടിട്ടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാം കാർബണ് പരമാവധി കത്തിച്ച് കളയാനുള്ള ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നടക്കുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഇ ജി ആറ് ഉണ്ട് അറുപത് എഞ്ചിൻ ഹെഡ് കമ്മീഷൻ ചേമ്പറും വാളുവിൻ്റെ സീ എന്താണ് ഇത് അവിടെയൊക്കെ കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് പരമാവധി നമ്മൾ കുറേ ആകുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറേ ഓടുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു കരി ഫോം ചെയ്യും അതിന് ലെയറായിട്ട് കരികൾ വന്നേക്കും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാതെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാതെ കൊടുക്കുന്ന പോകുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിൽ മെയിൻറ്റനൻസ് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ എയർ ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആവും എയർ ഫിൽറ്റർ ബ്ലോക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എയർ എഞ്ചിനകത്ത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഫ്യൂൽ മാത്രം കൂടുതൽ വരും എയർ കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ വരും അപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മെയിൻ്റനൻസും അങ്ങനത്തെ എയർ ഫിൽറ്റർ ഫ്യൂൽ ഫിൽറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഡീ കാർബണൈസിങ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ എത്ര എഞ്ചിനൻസ് ആകുമ്പോൾ അവിടെ മെയിൻ്റനൻസ് കൂടും സോറി മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടികൾക്ക് അവിടെ പുക കൂടും അതുപോലെ പവർ കൂടുതൽ മാത്രമല്ല അവിടെ ഫ്യൂൽ ലോസ് വരും മൈലേജ്
ഈ ഡെസിറ്റി നമ്പർ ഒക്കെ നമ്പർ ഒക്കെ കൂടിയ ഫീൽ ആണെങ്കിൽ നല്ല ഫീൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും നല്ല ഫീൽ യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ എഞ്ചിനും നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടും എഞ്ചിന് മെയിൻ്റെനൻസും കുറവാകും അതുപോലെ സ്മോക്ക് കാര്യങ്ങൾ കുറവാകും നെക്സ്റ്റ് ലോഡ് എഞ്ചിനിൽ ഓവർ ലോഡായി കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും പുക കൂടും അപ്പോൾ ഒരു ലോറികളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറം ലോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാറ്റൊക്കെ കയറി പോകുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ സ്മോക്ക് കൂടും അപ്പോൾ ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഓവർ ലോഡായി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഞ്ചിനിൻ്റെ അകത്ത് ലോഡ് കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക നമ്മുടെ ആക്സിലേറ്റർ പെട്ടൽ കൂടുതൽ പ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു വണ്ടി നീങ്ങണമെങ്കിൽ ആ വണ്ടി നീങ്ങി കിട്ടാൻ അതിന് ആവശ്യമായ എഞ്ചിൻ്റെ ടോർക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ആക്സിലേറ്റർ നല്ലവണ്ണം പ്രസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ഫ്യൂൽ ഡി വളരെ എന്താണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും റിച്ച് മിക്സ്ചറാവും അപ്പോൾ ലോഡ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ സ്വഭാവം സ്മോക്ക് കൂടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും ആ എഞ്ചിന് വാഹനത്തിന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ വാഹനത്തിൽ കയറ്റാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഗുഡ്സ് ആണെങ്കിലും നെക്സ്റ്റ് എൻജിൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് സ്പീഡ് എൻജിൻ്റെ ടൈപ്പ് എങ്ങനത്തെ എൻജിനാണെന്നുള്ളത് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നാച്ചുറലി ആക്സ് ആസ്പിരേറ്റഡ് എൻജിന് ടർബോ ചാർജർ എൻജിൻ ഇവിടെ നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടർബോ ചാർജർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പിസ്റ്റൻ്റെ സെക്ഷൻ കൊണ്ട് എയർ എൻജിനകത്തേക്ക് ഇടുന്നു എടുക്കുന്ന എൻജിൻസ് അതിന് പുക കൂടും എന്നാൽ ടർബോ ചാർജറിന് അത്ര എന്താണ് പുക ഉണ്ടാവില്ല സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം എയർ എൻജിനകത്ത് അത്യാവശ്യത്തിന് കിട്ടണമുണ്ട് പിന്നെ എൻജിൻ്റെ സ്പീഡ് ഹൈ സ്പീഡ് എൻജിൻസിനൊക്കെ കുറച്ച് പുക കൂടും പിന്നെ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് എയർ ഫ്യൂൽ റേഷ്യോ ഒക്കെ അനുസരിച്ച് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ടർ എന്തിനനുസരിച്ച് മാറും പിന്നെ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനനുസരിച്ച് മാക്സിമം റേറ്റിംഗ് ചെയ്ത് വെക്കുക നമ്മൾ ഇ സി യു ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഒരു വാഹനത്തിന് ഒരു കമ്പനി അവരെ ഒപ്റ്റിമം പെർഫോമൻസിലാണ് പരമാവധി മൈലേജും കിട്ടും അതെന്താണ് ബേണിങ് കമ്പഷനൊക്കെ ലോഡ് കുറച്ച് വളരെ ഹൈ സ്പീഡ് കൂട്ടാതെ ആർ പി എം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാത്ത എന്താണ് ഒരു നോർമൽ ഇതിൽ വാഹനം ഓടിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണത് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇ സി യു കൊണ്ടായിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യും ഐ സി യുവിൽ നമ്മൾ ഇഞ്ച ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ ഇത് കൂട്ടി ടൈമിങ് കൂട്ടി അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ എഞ്ചിന് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടുക എന്ന് പറയും റേറ്റിംഗ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ റേറ്റിംഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇഞ്ചക്ഷ നമ്മൾ മാക്സിമം ആ വൺ എഞ്ചിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് റേറ്റിംഗ് കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കൂടും അതിനനുസരിച്ച് കരി കാര്യങ്ങൾ കൂടും സ്മോക്ക് കൂടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്മോക്ക് ആണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം സ്മോക്ക് നമ്മൾ ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്മോക്കിൻ്റെ കോഴ്സുകൾ കാരണങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഒരു പരിധിവരെ കൺട്രോൾ മുഴുവനായിട്ടും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പരിധിവരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ഡി റേറ്റിംഗ് ഇപ്പോൾ റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ വണ്ടിക്ക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി റേറ്റ് ചെയ്യുക റേറ്റിംഗ് കുറക്കുക നോർമൽ റേറ്റിങ്ങിലാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വണ്ടിക്ക് പെർഫോമൻസ് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് വളരെ പോക കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടയാണ് നമ്മൾ എൻജിന് വീക്കായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പഴയതായിട്ടുണ്ട് റേറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഈസി ട്യൂൺ ചെയ്ത് ഡി റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ റേറ്റിംഗ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡി റേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി കറക്റ്റ് ടൈം മെയിൻ്റനൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെയിൻ്റനൻസ് കറക്റ്റ് ആകാം നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ ഫ്യൂൽ ഫിൽട്ടർ എയർ ഫിൽട്ടർ ഇത് അതുപോലെ വാഹനത്തിൻ്റെ എൻജിൻ്റെ കമ്പഷൻ ചെയ്യുമ്പർ വാളുകൾ ഇതിനിടയിലുള്ള സ്മോക്ക് അല്ല കാർബൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത്
പിന്നെ ഉള്ളത് കാറ്റലിറ്റിക് മഫ്ലേഴ്സ് കാറ്റലിറ്റിക് മഫ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീസൽ സ്മോക്കിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡീസൽ സ്മോക്കിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ കാറ്റലിറ്റിക് മഫ്ലേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഫ്യൂമിഗേഷൻ ഫ്യൂമിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂൽ ഇൻ ടു ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡ് ഇൻടേക്ക് മാനിഫോൾഡിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്യൂൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻജെക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രീ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ ബിഫോർ എന്താണ് കമ്പഷൻ്റെ മുന്നെ തന്നെ പ്രീ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്യൂൽ ആൻഡ് കമ്പഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജെക്റ്റിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഡീസൽ കത്തുമ്പോൾ ഡീസൽ നോക്കിങ്ങും കാരണമാവുന്നത് ഇംഗ്ലീഷൻ ഡിലേയാണ് കെമിക്കൽ ഡിലേ ഉണ്ട് ഫിസിക്കൽ ഡിലേ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡീസൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ടൈം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കത്തിയിട്ട് എന്താണ് കെമിക്കൽ ഡിലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് പിന്നെയാണ് ഫുൾ ബേണിങ് പാർഷ്യൽ ബേണിങ് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഫുൾ ബേണിങ് നടക്കുക അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈമിങ് ആണ് കെമിക്കൽ ഡിലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ട്രീ കമ്പഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ആൾറെഡി നടന്ന് കെമിക്കൽ ഡിലേ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പഷൻ സ്റ്റോക്കിൽ എത്തുമ്പോഴത്തിന് ഫ്യൂല് ഫുള്ളായിട്ട് ബേൺ ചെയ്യുന്ന രീതി വരും ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എൻജിൻസിൽ ഈ ഒരു സംഭവം മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സി ആർ ഡി എൻജിൻസിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഫ്യൂമിഗേഷൻ ആയിട്ടല്ല അവരെ അവിടെ ഇഞ്ചക്ടർ തന്നെ ഇഞ്ചക്ടർ ഒറ്റ ഇഞ്ചക്ഷൻ പകരം ആദ്യം ഒരു പൈലോട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ മെയിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ പിന്നെ പോസ്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒറ്റ ഇഞ്ചക്ഷന് പകരം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ചൊക്കെ ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി ഉണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പരമാവധി ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂല് ബേണിങ് ഓഫ് ഫ്യൂല് നടക്കും സ്മോക്ക് വളരെ കുറയും ചെയ്യും മൈലേജ് കൂടുകയും ചെയ്യും പവർ കൂടുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ബേണിങ് സ്മോക്ക് വളരെ കുറയും ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പിന്നെ കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്മോ സ്മോക്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും സാധാരണ നോർമൽ ലോഡിൽ വാഹനം യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോസ് ഓഫ് സ്മോക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ടർബോ ചാർജഡ് എൻജിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിന് പുറമേ നമുക്ക് ഞാൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് പുറമേ ഉള്ളത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു കാരണങ്ങൾ കോസുകൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ ലോഡ് ഓവർ ലോഡ് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എൻജിൻ ടൈപ്പുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നോർമലി നാച്ചുറലി ആസ്പിരേറ്റഡ് എൻജിൻസ് പകരം ടർബോ ചാർജഡ് എൻജിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫ്യൂൽ ക്വാളിറ്റി നല്ല ഫ്യൂൽ യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജി മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സി ആർ ഡി ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുക അതിൽ തന്നെ നല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് അതൊക്കെ നമുക്ക് സ്മോക്കിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ മാനർ നമ്മൾ സഡൻ ആക്സലറേറ്റ് ചെയ്യുക സഡൻ ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സഡൻ പെട്ടെന്ന് ആക്സിലേറ്റർ പെട്ടെന്ന് ഒന്നായിട്ട് ചൂട്ടി കയറുമ്പോൾ അവിടെ സ്മോക്ക് എന്തായാലും കൂടും എന്നാൽ സ്മോ എന്താ ഡ്രൈവിങ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് നമ്മൾ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ സ്മൂത്തായിട്ട് കയറി അങ്ങനെ വളരെ എന്താണ് സ്മൂത്തായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വാഹനമാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്മോക്ക് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് കൺട്രോൾ ഓഫ് സ്മോക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂള് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള് എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് എമിഷൻ കൺട്രോൾ നോംസ് അപ്പം എന്താണ് നോംസ് കൺട്രോൾ നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ലോസ് ആണ് നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ നാടുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടായിരത്തിന് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് മുന്നേക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ
പിന്നെ അതെന്തായി കുറച്ചും കൂടി ബിസിനസ് മാൻ മാനേജ്മെൻറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായി പിന്നെ അങ്ങനെ അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിൽ വന്നു പിന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടി കൂടി എല്ലാ ആൾക്കാരെടുത്തും ജനങ്ങളെടുത്തും എന്താണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വാഹനം വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ വാഹനത്തിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി കൂടി വന്നു അപ്പോൾ റോഡ് സൗകര്യങ്ങൾ കൂട്ടേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പുറമെ വാഹനത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ കൂടി കൂടി വന്നപ്പോൾ പൊല്യൂഷനും കൂടി തുടങ്ങി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ രാജ്യങ്ങളിലും നമ്മൾ എമിഷൻ കൺട്രോൾ നോംസ് കൊണ്ട് നിർബന്ധമായി ആദ്യം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നു കാരണം അവിടെയാണ് കൂടുതൽ വാഹനങ്ങൾ ആദ്യം വന്നത് പിന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ നോംസ് വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആദ്യം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നു പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് യൂ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ നോംസിനെയാണ് യൂറോ നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറോ നോംസ് അത് ആദ്യം വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലാണ് അത് തന്നെ നമ്മൾ വാഹനത്തിൻ്റെ എണ്ണം വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടി വന്നപ്പോൾ ഈ കൺട്രോൾ നോംസിൻ്റെ കൺട്രോൾ ലോസ് നിയമങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കടുപ്പിച്ചു അപ്പോൾ എന്താണ് നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോസാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ലോസാണ് എന്തിനാ ഈ പൊല്യൂഷൻ്റെ അഥവാ ഇപ്പോൾ നോംസ് റെഫർ ടു പെർമിസിബിൾ എമിഷൻ ലെവൽസ് പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമിഷൻ ലെവൽസ് ഒരു വാഹനത്തിന് ഇത്ര പുകയെ വരാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ അത് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക നമ്മൾ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എല്ലാ വാഹനങ്ങളും നിർബന്ധമാക്കിയത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്താണ് അത്രയും കാലം വാഹനങ്ങളിൽ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ ഏത് വാഹനങ്ങളും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നില്ല അത് എമിഷൻ കൺട്രോൾ നോംസിൻ്റെ പ്രകാരമാണ് അത് നിർത്തിയത് ഇപ്പോൾ ആർ എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അതുപോലെ എം ഐ ടിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ ശരിക്കും ആ വാഹനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ശരിക്കും റോഡിൽ നിയമപരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതല്ല ശരിക്കും ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിൻ അതൊക്കെ നിർമ്മാണം എന്നോ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇതുപോലെ കൺട്രോൾ നോംസിൻ്റെ പ്രകാരമാണ് എന്നാലും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ വാഹനങ്ങൾ ഒഴിവാകുന്നത് പോലെ ചിലപ്പോൾ ചിലതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് റിന്യൂവലൊന്നും പുതുക്കി കിട്ടില്ല കാരണം അങ്ങനത്തെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ തന്നെ പുതിയ പുതിയ ലോസ് വരുന്നുണ്ട് പഴയ ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ അതെന്താ ഈ പുതിയ ബി എസ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബാരജ് സ്റ്റേജ് സിക്സ് അതുപോലെ ബാരജ് സ്റ്റേജ് ഫോർ ബി എസ് ഫോർ ബി എസ് സിക്സ് ഇതൊക്കെ എമിഷൻ കൺട്രോൾ നോംസാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിൽ വന്നു അതാണ് യൂറോ നോംസ് യൂറോ വൺ യൂറോ ടു യൂറോ ത്രീ യൂറോ ഫോർ യൂറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ എന്തെന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് ഒരു നോട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഇപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നതാണ് ബി എസ് ഫോർ എന്താണ് ബി എസ് സിക്സ് എന്താണ് ബി എസ് വൺ ബി എസ് ടു ബി എസ് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഇത്ര വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ നോംസാണ് ഇത് അപ്പോൾ ആദ്യം യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ യൂറോ നോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമിസിബിൾ എമിഷൻ ലെവൽസ് ഫോർ ബോത്ത് പെട്രോൾ ആൻഡ് ഡീസൽ എൻജിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസ് വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ഇൻ യൂറോപ്പ് യൂറോപ്പിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെർമിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എമിഷൻ ലെവലാണ് പെട്രോൾ വാഹനങ്ങൾക്കും ഡീസൽ വാഹനങ്ങൾക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം വന്നത് യൂറോ വൺ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് അത് പാസഞ്ചർ കാറുകൾക്ക് മാത്രം പിന്നെ ലൈറ്റ് ട്രക്കുകൾക്കും പിന്നെ യൂറോ ടു വന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ജസ്റ്റ് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ജസ്റ്റ് എന്താണത് അത് ഓരോ സമയത്ത് എന്തൊക്കെ വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം പിന്നെ യൂറോ ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറിൽ മോട്ടോർ സൈക്കിൾക്കും പാസഞ്ചർ കാറുകൾക്കും തന്നെ പിന്നെ യൂറോ ത്രീ വന്നു അത് എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ യൂറോ ത്രീ രണ്ടായിരത്തിൽ വന്നു പിന്നെ ഈ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ എല്ലാ വെഹിക്കിളുകൾക്കും വീണ്ടും വന്നു യൂറോ
ഈ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ടെക്നോളജി ഒന്നും യൂസ് ഇല്ല മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽസ് ഒന്നും യൂസ് ഇല്ല വെറും വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രൈവറ്റ് ഓണേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ഇത് കം ഡയറക്റ്റ് രാജ്യത്താണ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വാഹനം നിർമ്മാ നിർമ്മിക്കുന്ന കമ്പനികളിലാണ് അതുപോലെ പെട്രോൾ ഡീസലും നിർമ്മിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈനറീസ് അതിൻ്റെ കമ്പനീസ് അവർക്കാണ് ഈ മെയിനായിട്ട് നോംസ് ലോസ് കൊണ്ടുവരിക പിന്നെ അതിന് പുറമെ നമ്മൾ ഒരു സാധാരണക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വാഹനം റിന്യൂവൽ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കൊമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിളാണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് എടുക്കണം ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ വാഹനത്തിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാനും അതിനിപ്പോൾ സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല ഈ എമിഷൻ കാര്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതാണ് യൂറോനോംസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഭാരത് സ്റ്റേജ് ഭാരത് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ എമിഷൻ കൺട്രോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് എമിഷൻ കൺട്രോൾ നോംസ് ആണ് ഭാരത് സ്റ്റേജ് ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എമിഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു റെഗുലേറ്റ് ദി ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഫ്രം ഇൻറ്റേണൽ കമ്പഷൻ എഞ്ചിൻ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് അടക്കം ഇന്ത്യ ഐ സി എൻജിൻസ് ഉള്ള എല്ലാത്തിനെയും പൊല്യൂട്ടൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഭാരത് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ വെഹിക്കിളും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നോംസ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് ഇറക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ആദ്യം ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ആദ്യം വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് യൂറോ വൺ നോംസിൻ്റെ അതേ രീതിയിൽ ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വന്നത് അത് നാഷണൽ വേൾഡ് ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിലാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂറോ വണ്ണിനോട് സാദൃശ്യമായിട്ടുള്ള യൂറോ വൺ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അതുപോലത്തെ ലോസ് തന്നെയാണ് അതിലുള്ളത് അത് അതിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് അത് ഇന്ത്യ ടു തൗസൻഡ് ആണ് ശരിക്കും ബാ ബി എസ് വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയാണ് ഭാരത് സ്റ്റേജ് ടു ബി എസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂറോ ടൂവിനുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ അത് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൺ അഥവാ മുംബൈ കൊൽക്കട്ട ചെന്നൈ ഇവിടെയൊക്കെ വന്നു പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ അത് വേറെ പതിമൂന്ന് സിറ്റികളിലേക്കും കൂടി വാ വ്യാപിപ്പിച്ചു അതുപോലെ പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ അത് നാഷണൽ വൈഡാക്കി ഈ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ടു സ്ട്രോക്ക് എൻജിൻസൊക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് വാഹനങ്ങളിൽ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയത് അതുപോലെ രണ്ടായിരത്തി ബാരസ്റ്റ് ടു വന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടേഴ്സ് നിർബന്ധമാക്കി തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലോ അത് ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോ സമയത്തും ഒരുപാട് ലോസ് ഇപ്പോൾ ഈ യൂറോ വൺ യൂറോ ടു യൂറോ ത്രീയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓരോ ഇതുമായി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന തന്നെ ഇത്രയും കാർബൺൻ്റെ എമൗണ്ട് ഇത്രയേ പാടുള്ളൂ ഇത്ര സ്യൂട്ട് പുക ഇത്രയും ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ഇത്രയും എമൗണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ന ഫ്യൂലിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇത്ര വേണം ഒക്ടീൻ നമ്പർ ഇത്ര വേണം സീറ്റ് നമ്പർ ഇത്ര വേണം അങ്ങനെ ഓരോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ലോസ് ഉണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള അല്ല എന്താ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് നോംസ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി പിന്നെ ബി എസ് ത്രീ യൂറോ ത്രീ ഈ ത്രീയുമായിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എന്താണ് സെയിം ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെ എൻ സി ആർ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയണിലും അതുപോലെ തന്നെ പതിമൂന്ന് സിറ്റികളിലും വന്നു പിന്നെ നാഷണൽ വൈഡായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തിലാണ് യൂറോ ത്രീ വന്നത് പിന്നെ ബി എസ് ഫോർ അത് യൂറോ ഫോർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ കാണാം ബി എസ് ഫോർ വെഹിക്കിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പരസ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ
ബി എസ് സിക്സ് ആണ് പിന്നെ ബി എസ് ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബി എസ് സിക്സ് ആണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് വന്നത് ഈ ബി എസ് സിക്സ് അത് എൻ്റെയർ കൺട്രി ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തത്തിലാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എൻ സി ആർ നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ റീജിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൽഹി അടങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ നമ്മൾ പൊല്യൂഷൻ കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒറ്റക്ക വാഹനങ്ങൾ ഒറ്റക്ക വാഹനങ്ങളൊക്കെ നിരത്തിലിറക്കുന്ന അതൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ലോസ് നോംസ് ഒരു രാജ്യത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് പൊല്യൂഷനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാഹനങ്ങൾ നമ്മൾ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജികൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റേതായ കമ്പനികൾക്കും എന്താണ് നിർദ്ദേശം കൊടുക്കും അതിന് പുറമേ ഇപ്പോൾ ഡീസൽ മോഡൽ ഇപ്പം ബി എസ് സിക്സ് വരുന്ന ഫ്യൂലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ സൾഫർ കണ്ടൻറ്റ് തീരെ ഇല്ലാത്ത ഫ്യൂലൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അതുപോലെ കുറച്ച് മുന്നേ അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ പെട്രോൾ പമ്പിലൊക്കെ അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ ലെഡ് ഇല്ലാത്ത പെട്രോൾ അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ അതൊക്കെ മാറി കാരണം അത് കോമണായി അതൊരു ഏതോ ഒരു ബി എസ് ത്രീയോ ബി എസ് ഫോറോ വന്നപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ കറക്റ്റ് ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ ചെയ്താൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ കുറച്ച് മുന്നേ ഈ ലെഡ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ലെഡ് വളരെ ഹൈ പൊല്യൂട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പെട്രോൾ ഡീസൽ പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോക്കിങ് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ അന്നത്തെ എൻജിൻസിൽ ആ ലെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണ്ടിയിരുന്നു നോക്കിങ് ഒഴിവാക്കാൻ പക്ഷെ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ അവിടെ ലെഡ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് തന്നെ അൺലെഡഡ് പെട്രോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിങ് കുറച്ചിട്ടുള്ള കമ്പഷൻ ഈ ലെഡ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രീ ഇഗ്നീഷ്യൻ നോക്കിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി പ്രീ ഇഗ്നീഷ്യനെ തടഞ്ഞ് നോക്കിങ്ങെ തടയാനാണ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കമ്പഷൻ ചേമ്പറിൽ ഡിസൈൻ ഒക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ആൾറെഡി മൊഡ്യൂൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഈ ഓരോ ഭാരത് സ്റ്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അതുപോലെ യൂറോ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് യൂറോ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസ് കൊണ്ടുവന്നു ആദ്യം അത് കൂടുതൽ അനുകരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുപോലെ ബി എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഭാരത് സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ചും അതുപോലെ യൂ യൂറോ നോംസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അഥവാ എമിഷൻ കൺട്രോൾ നോംസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അതോടെ ഈ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റായി ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത മുടിയോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ